Bom dia, começamos a gravar, vocês me veem, me escutam bem, o som tá bom, podemos? Então, bem-vindo à primeira Business Call do ano, a gente pode falar que hoje talvez seja a primeira segunda-feira útil, feliz ano novo, <risos> brincadeiras à parte, à parte para quem já, já conhece essa brincadeira, né, do que o ano só começa depois do carnaval, mas a verdade é que não é essa não, tá, a gente já tem aí um movimento aí de trabalho, e eu queria compartilhar com vocês nessa nossa primeira call, né, nessa primeira reunião aqui do ano, um pouquinho dessas novidades que eu senti aí, início de, de janeiro, meados de fevereiro, de movimentações relacionadas ao nosso mercado de consultoria de imagem. Então, para você que está chegando agora, esse business call, ele foi criado para dar uma injeção de ânimo aí na nossa segunda-feira e começar trazendo essas novidades, inputs, insights do mercado corporativo para o nosso amado trabalho de consultoria de imagem. Então, vai ser uma chamada semanal e eu te convido a estar aqui comigo para a gente conversar, bater um papo, trocar ideias, né? Falar um pouquinho sobre como a gente pode tocar aí o nosso trabalho de forma com excelência, né? Com profissionalismo, e também trocar ideias sobre o que tem acontecido no dia a dia profissional de uma consultora de imagem. Então, estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. E hoje eu vou trazer, então, essas minhas percepções de início do ano, aí um pouco antes do carnaval, e colocar um pouquinho do que eu vou sentir, do que eu estou sentindo que eu acho que vai acontecer aí nos próximos meses, né? Em termos profissionais mesmo falando. Então, de imediato, é, para a gente começar, eu fiz aqui umas anotações... Eu queria falar um pouquinho sobre o que, que, que aconteceu, né? Pelo menos para mim, no meu trabalho, e de imediato eu já posso falar que o mercado parece que está bem aquecido, mais aquecido que no ano passado, né? A gente, em 2023, é, a gente teve procura, sim, pelos serviços, mas eu senti que as empresas estavam ainda muito voltadas para as demandas mais urgentes, né? Porque a gente estava vindo de um período de muitas mudanças. Se a gente for pensar, 2023 foi o primeiro ano aí pós-pandemia, né? Onde, então, as pessoas voltaram para o trabalho, estavam se adaptando aí num ambiente mais híbrido, enfim. O cenário era pós-pandemia e tinha muita coisa acontecendo. Então, era muita adaptação. E aí, eu acho que o foco das empresas acabou sendo é, essas mudanças, né? Então, coisas mais urgentes para aí sim voltar a um, a um ritmo normal de trabalho. Então, estruturar um treinamento voltado para a imagem profissional, pessoal, trabalhar isso não era grande prioridade, e sim fazer esses ajustes né, que as empresas e os profissionais estavam pedindo. Então, esse ano, desde janeiro, eu já sim, recebi alguns, por exemplo, pedidos de orçamento tá, para esses treinamentos, principalmente de palestra, tá, ou treinamentos mais compactados, né? que eles vão se inserir em outros treinamentos que já estão ou vão acontecer. Então, por exemplo... Teve uma empresa, é, tem muita empresa hoje, inclusive, pensando muito no branding, né, na marca pessoal também dos funcionários e no posicionamento desses funcionários ali nas redes sociais. Eles entendem que dentro da profissão e quando eles estão postando ou estão ali tendo aquela presença digital, eles estão também passando uma imagem da empresa, por mais que eles usem aquilo como uma uma pegada mais pessoal mesmo, né, para falar da vida pessoal, mas eles estão sentindo esse impacto e aí, eles começaram a pensar em como a gente vai trazer é, orientações, ferramentas que façam sentido também para a vida pessoal deles e para a vida profissional, já que eles estão ali representando a empresa. Então, uma coisa muito legal da gente falar hoje, que eu acho que veio muito forte, é a questão da imagem digital. Então, que nada mais é que a imagem pessoal inserida em um ambiente virtual. Então, esse mês pode ser as reuniões online também, os vídeos corporativos que esses colaboradores acabam fazendo, né? Conteúdo digital em geral que ele faz ali e a presença, claro, nas redes sociais. Então, eu penso que vem forte aí um olhar mais estratégico e aprofundado para essa imagem digital, porque todo mundo tem uma vida ali nas redes sociais e tudo que elas postam vão refletir na atitude delas e no posicionamento delas. Então, a gente vê hoje, né, muita gente sendo cancelada, e automaticamente o empregador daquela pessoa é, é, acaba sendo atingido, né? Então, se alguém vai, faz uma coisa ali na, na rede social, tem o um cancelamento, e aí vem o empregador e já fala, olha, essa pessoa foi desligada do nosso quadro, né? Vocês já devem ter visto isso acontecendo por aí. Ou então, ela tem um produto, um serviço, 
E aí não gostaram daquela atitude, todo mundo se une ali para boicotar aquela empresa, aquele produto, aquele serviço. Né? Enfim, está difícil separar a vida pessoal da vida profissional. Então é um lado bom para a gente estar atento, sabe? Porque isso tem muito mercado e é uma demanda nossa, que a gente consegue, enfim, resolver e propor uma solução para isso, né? Que é aprimorar, então, a imagem profissional no ambiente digital para essas pessoas e para essas empresas. E coisa boa também que aconteceu, né, que eu senti que já teve pedido também para a gente começar esse ano, é trabalhar a imagem pessoal dos gestores e dos líderes, dos diretores. Então, muita gente assumindo aí novos cargos e um esforço inicial dessas assessorias para preparar esse profissional. Então, por exemplo, já me pediram assim, olha, a gente está fazendo um, um trabalho de media training, que aí é, vai trabalhar não só a, a, a imagem, né, comportamento, postura, mas a comunicação, a preparação dessa pessoa para dar entrevista, para representar ali aquela empresa. E aí querem colocar esse trabalho de consultoria de imagem dentro desse treinamento de media training, né? Então, a presença na imprensa e a necessidade também de trabalhar aquele visual, né? Porque se é um, 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 um líder, um CEO, o presidente de uma empresa que está assumindo ali um cargo novo, muitas vezes ele vem de fora também dessa empresa. Então, como que a gente vai alinhar ali as características, os talentos, as, as habilidades daquela pessoa com a empresa que ele está ali representando? Então, é um outro... Um, um, um outro pedido de trabalho, que eu sinto que isso é muito forte no início do ano, tá? Então, assim, muita gente sondando, muita gente pedindo ainda, e sempre com aquele, olha, a gente deve, vem o carnaval aí, depois a gente vai voltar a falar. Mas já estavam ali pedindo, estruturando, então eu tive algumas reuniões de alinhamento, entender o que, que essas empresas estavam querendo, para a gente poder formatar algo bem personalizado para atender a expectativa de quem vai contratar o serviço. Outro assunto, gente, que está bombando é período eleitoral. A gente vai ter eleição esse ano para prefeito e para vereador. Então, tem uma turma aí de marketing político já trabalhando muito, tá? As pré-candidaturas já foram anunciadas, então, muita estratégia sendo montada. Ainda não é campanha, tá? As campanhas, elas começam agora, é, na verdade, só em agosto, tá? Agora são as pré-campanhas, mas já tem gente aí trabalhando ativamente e muito a ser feito. É um período ainda de pesquisas, então, que é uma época muito boa para trabalhar, exatamente, porque ainda está se pesquisando, então a gente ainda pode sentir, é, testar, validar algumas estratégias, mas, né, porém, enfim, toda aparição conta muito, então imagem e discurso precisam estar ali alinhados, e a procura por consultores de imagem fica maior. Então, né, vou até dar uma dica legal, por exemplo, é, nessas, nessas, quando eles vão fazer a gravação de campanha, desses, desses materiais que vão sair na mídia, normalmente tem uma empresa de marketing ali, ou, ou de publicidade, que já cuida de tudo, e tem um figurinista que vai levar os looks para essa gravação, tá? A agência acaba sendo responsável por isso, leva ali um figurino, só que o estudo que eles fazem do candidato, das características físicas, do que, que vai funcionar, é algo mais raso, eles não estão eles não focados nessa parte que a gente faz como consultor de imagem. Então, eu já, já cheguei em gravações, né, onde tinha o figurino, e aí eu vi como era superficial, então aquilo acaba não refletindo tanto a personalidade ali daquele candidato. Então, uma estratégia bem formatada para aquela pessoa, ela pode definir de forma ali mais clara o que ele quer, o que, que ele vai conquistar, né? Então, é, foi uma percepção que eu tive já há um tempo atrás, então eu sempre falo isso nas reuniões, quando eu vou conversar, com pessoas de campanha eleitoral, do, do que, ó, oh, legal ter um, um figurino, legal a gente ter ali algo que ele possa vestir, mas se não é dele, às vezes não é nem do tamanho, sabe? É uma modelagem que não favorece. É, isso fica muito nítido para quem está assistindo. Então, é o nosso papel ali cuidar dessa parte também. Então, para quem gosta dessa área de trabalhar com marketing político, é um excelente momento. Então, se você já tem contatos, a dica é esteja próximos de agências de marketing político ou de pessoas que trabalham ali nesse período eleitoral de uma forma mais constante, né? Ou se você também já conhece diretamente algum candidato, é a hora de você oferecer o seu serviço. Para finalizar, então, aqui o nosso call, para a gente começar a nossa semana, eu vou deixar uma matéria aqui para vocês na descrição do vídeo, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que saiu recentemente na Exame, agora em janeiro. E falava sobre o funcionário influencer. Então, são os funcionários que começam a ser influencers das próprias empresas, tá? E aí eu, eu achei muito legal quando eu li, porque eu não sabia que isso já acontecia de uma forma tão frequente, tá? Eu sei da existência disso, porque lá em 2021, no auge da pandemia, eu fui contratada para fazer esse trabalho, então eu treinei um time ali de influencers por um período bem interessante dentro de uma grande empresa, e quando eu li que a... eles falaram de três grandes empresas, a PepsiCo, a Nestlé e a Unilever, que tem treinamentos ali, 
para esses influencers que são funcionários que se candidatam, são convidados a fazer também esse tipo de trabalho ali junto àquela instituição, àquela empresa. Só que lá na reportagem não ficava claro se eles tinham esse acompanhamento de consultor de imagem. Como eu já fiz isso, e foi um resultado muito bacana, tanto que a gente renovou esse trabalho, e as pessoas hoje que, né, que a gente fez esse trabalho, né, com relação à imagem, até com relação ao trabalho de influencer, então cresceram e tiveram bons resultados ali dentro do que eles hoje fazem como porta-vozes daquela organização, daquela instituição. Eu achei muito interessante, mas ele não fala claramente se tem esse treinamento ou não. Então, eu até escrevi um artigo contando um pouquinho mais sobre a experiência né, que eu tive com essa empresa, eu vou deixar o link aqui também, mas eu quero que vocês leiam essa matéria e vejam que Olha, o quanto de oportunidade que a gente tem lendo numa matéria, né? Lendo um, ou, às vezes, uma notícia, pegando ali uma, uma reportagem que, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver com o nosso trabalho de consultora, a gente tira tanto insight, né? Então, quando ele, eu falei, nossa, que legal. Olha, é uma grande oportunidade, porque quando você já, já está na mídia, né? Quando as pessoas já falam sobre isso de uma forma muito clara, né? Muito aberta, é sinal de que é uma coisa que realmente veio para ficar. Quando eu fiz lá atrás... Era algo que não se falava, mas se hoje tem essa demanda e já está aí na mídia, então é algo para a gente ficar atento e você, consultor de imagem também, pode adicionar isso na sua cartilha de serviço. Por que não, né? Formatar um treinamento para influencer dentro dessas empresas. A empresa que te contrata, você tem normalmente um trabalho longo, então você tem um contrato de maior duração, você tem um pagamento ali fixo mensal que vai te dar segurança e vai te dar muita é, é, liberdade e conforto para trabalhar, né? Porque é algo que a gente faz muito bem é exatamente alinhar essa imagem do funcionário, pegar o que tem na empresa que a gente também quer externar na imagem né, e colocar isso de uma forma muito competente e muito segura na imagem pessoal dele. Perfeito, gente? Ó, muito legal é, esse nosso encontro aqui semanal. Eu estou super animada, eu tenho feito isso de uma forma muito constante, então pegar o que, que tem de legal acontecendo, estou escrevendo bastante... É, te convido até ir lá no meu site, clarissedeves.com, que tem muito artigo. Então, que não dá tempo para a gente, pra gente falar aqui, vai para lá. Mas uma coisa que vocês estão me perguntando muito, eu também já quero trazer aqui a resposta para vocês, é quando vai sair o curso de corporativo, né? De consultoria de imagem corporativa. Bom, realmente eu estou querendo formatar assim esse curso, eu vejo que vocês estão comentando, estão pedindo, e eu sinto que eu acho que é, é, sinto que é uma coisa que faz muito sentido dentro do nosso, do nosso trabalho de consultoria. É uma coisa que eu faço já há bastante tempo, aí há mais de 10 anos, então eu me sinto pronta para compartilhar as minhas metodologias, meus cases e a minha forma de ver a consultoria de imagem corporativa. Então, olha só, hoje a gente vai lançar uma, uma pesquisa, tá? E aí, se você está interessada no curso, eu vou te convidar você preencher essa pesquisa e dizer o que temas ou que assuntos você gostaria de ver no curso de corporativo. Então, responde lá para mim que isso vai ajudar muito também na formatação do curso, entender também o que vocês estão esperando, tá? Vou terminar aqui a nossa Business Call da semana, tá? Então, lá na descrição do vídeo você tem o link para pesquisa, você tem o link para matéria e você tem o link para o artigo também. E não perca o nosso Business Call da semana que vem. Então, no dia 26 de fevereiro, segunda de manhã, você tem um encontro comigo. Uma excelente semana para você, a gente se vê por aqui na semana que vem. Mas se você ficar com muita saudade, quiser continuar se atualizando aí desses assuntos, me segue também nas redes sociais que a gente troca bastante ideia por lá. Beijo, tchau, ótima semana, bom trabalho!